വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇളനീർ മിൽക്ക് ഷേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ അടുത്ത് കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓൾ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അതും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എപ്പോൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഈ മിൽക്ക് ഷേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇളനീരാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ചെറിയ രണ്ട് ഇളനീരിൻ്റെ കാമ്പാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളെ ഈ ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്കിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാലാണ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് കട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള പാലാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്തും ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല കട്ടായിട്ടുള്ള പാല് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇളനീരിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പോളം എനിക്ക് ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യണില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര അതാണ് ഇതിലെ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളവും ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് കൂടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ഈ ഒരു കൂൾ ബാറിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏലക്കാപ്പൊടി ആണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഏലക്കാപ്പൊടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഏലക്ക ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പം നമ്മളെ പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും ഏലക്കായി നല്ല ഫൈനായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏലക്കൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രോപ്പ് വനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്താലും ആ ഒരു കൂൾ ബാറിന് കിട്ടുന്ന അതേ ഒരു ടേസ്റ്റിലുള്ള മിൽക്ക് ഷേക്ക് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഇനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളെ ജ്യൂസറല്ല ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഈ ഒരു ഇളനീർ കുറച്ച് മൂത്തതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ടതൊന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സാധാരണ മിക്സിൻ്റെ ചാറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മിക്സിൻ്റെ ചാറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ ഈ സ്മോൾ സൈസിലുള്ള ഇളനീരിൻ്റെ കാമ്പ് മുഴുവൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളം അതും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ അരയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരയ്ക്കരുത് കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഈ ഒരു കാമ്പ് നന്നായിട്ട് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാനിതാ ഇവിടെ ഈ ഒരു കാമ്പും പിന്നെ നമ്മളെ ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളവും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഫൈനായിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ മിൽക്ക് ഷേക്ക് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലിങ്ങനെ കടിക്കാതിരിക്കുള്ളൂ നമ്മളെ ഈ ഒരു ഇളനീര് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളിതാ നമ്മളെ ഈ ഒരു ഇളനീര് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു കട്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പാല് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഏലക്കാപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വനില എസൻസും കൂടെ ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വനില എസൻസാണ് ഇഷ്ടം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എനിക്ക് വനില എസൻസിനെക്കാട്ടിലും ഏലക്കാപ്പൊടി ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഏലക്കാപ്പൊടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതാ ഇവിടെ നമ്മൾ ഏലക്കയും ഈ ഒരു പഞ്ചസാരയും കൂടി അടിച്ചെടുത്ത ഈ ഒരു പൗഡർ ഞാനിതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് വീണ്ടും ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ഈ ഒരു പഞ്ചസാരയും ഏലക്കായും നമ്മളെ ഈ ഒരു ഇളനീരിൻ്റെ കാമ്പും എല്ലാം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളെ